当昼已经成为恐怖经典，很多观众看完之后，就算是害怕三天，他都心甘情愿。但是有一部电影呢，嗯，我会说你看完之后可能会后悔三天。明明还有很多电影可以选，但是为什么偏偏要选择我们今天所要吐槽的这部电影，叫做《头七》？我们选择在头七的头七上线这段影片，大家可能会觉得有什么特殊意义吗？告诉各位，真的没有。那我们先来说优点好了。头七的演员不是偶像就是演技派 ，Selina 的演技的确是让我出乎意料之外。纳豆首次全是反派呢，也是完全不违和。那其他的配角也都有水准之上的演出，只能说这一部片的演员的演技阵容其实都还蛮整齐的。那回到电影本身，片头的第一颗空拍长镜头，随着一台摩托车这样缓缓前进，直到片头字幕结束，下一颗镜头猛然出现，几乎占满了整个画面的 Selina 憔悴又素颜的脸，这个真的是非常非常的恐怖。接下来，在超商内发生的一连串的灵异事件，将恐怖片吓人的桥段又全部让观众再复习一次。的确也让人有所期待。我们想灵异事件铺成了十五分钟之后，接下来应该是剧情展开的伏笔。不过最后的爆点呢，其实也就是我们头期吐槽大会的第一个槽点。在开始吐槽之前呢，请大家帮我们按赞、订阅、加分享，同时开启小铃铛，作为我们继续制作影片的动力哦。第一个要吐槽的呢，就是第一场超商灵异事件的 ending 啊。之前我有在咒的影片里面提到过，在怎么天马行空的剧情设定都没有关系，在最后需要让观众恍然大悟，角色经历的一切都是有原因的。头七的这段开场戏份营造得非常的精彩，为什么要吐槽这一点呢？合理化制造恐怖情境吓人是恐怖片的基本要素。咒已经把这一段做到淋漓尽致，但是最低阶的状况就是，当你已经被吓到最高点的时候，告诉你这是一场梦，刚好呢，头戏做到了。其实这一场戏整段拿掉都没有关系，但是对我们观众而言呢，就好像被编剧摆了一道一样，也不禁让我怀疑说，接下来我们的观影经验是不是也是一场噩梦？第二个我们要吐槽的部分呢，就是剧中的人物关系。在这里面呢，讨论最高的其实是陈家奎的这个角色，他在里面演的法师，真的戏份真是少到我根本看不出来他究竟是纳豆的朋友呢，还是兄弟呢，或者是同志情人。当然，同志情人这个身份是因为他在《熟女养成记》里面的许建佑这个角色让人印象太深刻了。出场的那个阵势真的是很杀，但是最后一下子就被打趴，他的角色一样可有可无。另外一位呢，不知道他是妹妹的老公呢，还是李家的儿子呢？那这个角色用很诡异暧昧的眼神，让我以为他跟女主角是不是有一些不为人知的秘密？在我看来，他们没有任何的关系。那写出这样的角色到底用意是什么？第三就是春华跟秋华这对姐妹花，在电影里面我们可以明白的知道他们的感情不好，但是感情不好的原因究竟是什么？他们中间发生了什么事导致他们像仇人一样？电影里面也没有说明白。我在上网查了一下电影资讯，才发现秋华原来是姐姐，而春华也就是 Selina 她是妹妹。但是我要很认真的说，我一直认为春华是姐姐。为什么？因为《春秋》《春秋》取名字要按照长幼顺序来讲的话，那么应该春是姐姐，秋是妹妹吧？最后，我不理解的还有一点就是李春华呢，跟阿公还有跟爸爸的关系。阿公疼爱春华的程度呢，可以让春华在阿公往生的时候不顾一切跑回家，而爸爸对待春华的方式呢，就好像对待仇人一样。如此的设定呢，可以让我很合理的怀疑说，春华是阿公跟妈妈乱伦所生下来的孽种。还有一个更大胆的假设，那就是由吴以涵诠释的李庆轩，在剧中并没有交代她是春华和谁所生的女儿，但是看爸爸对女儿所表现出来的那种憎恨感。我是不是可以认为李庆轩是春华跟阿公所生下来的孽种？
李信轩这个角色，除了是父女关系恶化的原因之外，他的身上还有一个可有可无的肾病，让李春华增加生活压力。但是我再仔细想一想，拿掉刚刚我讲的这两个因素，除了少了一个可以惊吓的人之外，对剧情来讲，一样不有太大的影响，不是吗？第三个槽点呢，是要说一下电影里面出现的鬼。头七里面的鬼呢，是功能最多的鬼了。有哪些功能呢？第一个，灵体跟实体可以自由切换。第二，这些鬼都会在不对的时间变成实体人形跟鬼样子。第三，可以自由穿梭棺材和灵堂之间。一般来说，鬼了不起呢，就是吓吓人，把人给吓死。头七里的这个大 boss 呢，可以联动炸体去杀人，那这很了不起哦。那第五，这个功能最厉害，除了在灵体跟实体之间转换之外，它还多了一个隐形的功能。不过缺点就是它可以被手机的人脸辨识给辨识到。最后第四个槽点呢，就是它整个脱离了我们的生活现实。举例，在这个充满监视器的时代，应该没有人会明目张胆把人吊死在树林里面。另外，杀了人之后，为什么要把他仪式性的给吊起来呢？其实电影里面有没有说明嘛？那李春华带着女儿回到老家，就一下子全被鬼遮掩。白天他们可以看到变回正常人的家人，晚上家人呢就变成恶鬼来吓他们。而且早上醒来之后，两母女还可以面带微笑的各自分享噩梦的内容。我好像做了个噩梦，那你梦到什么？梦到这房子有鬼。还有就是李春华明明见鬼很多次了，但是在土地公庙的那一场戏，你有个劫，就在这几天。妙公已经说他们会有结束了，但是李春华却表现出我听你在胡乱的那种反应。各位，这合理吗？手机的人脸辨识系统拍到鬼，我觉得要拍拍手。但问题是，电影中它只是要照明而已。你开照相机的功能用意是什么呢？我觉得这个梗呢用在咒还蛮适合的。另外呢，网络上有人吐槽说。手电筒跟照相机是可以使用的吗？其实它是可以的，你扫一下旁边这个 Q R code 就可以直接下载喽。<笑>一部好的作品呢，可以让里面所有的角色爆红或者是受到瞩目；但是，一部不好的作品呢，也同样可以让一个大牌成为笑柄。去年呢，就有一部由杨丞琳啊、郑仁硕、吴可希他们这些大牌一起主演的《淋雨》。之前宣传做得很大，还用杨丞琳的素颜来当成噱头，但是后来却没有再听到任何的消息。假如你有看过这部电影，就会觉得这部电影在当初上档的时候，因为疫情爆发只上档一天就下片的这个命运，它是对的。为什么？有机会我们再跟大家来聊这部电影。头期看完，姐夫整理出我自己的两个结论：第一个 ，Selina 真的真的真的不适合在镜头前素颜演出。第二个，头七就是一个大家来找茬的电影，做好心理准备，让酸民骂到爆。吧。